ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ സിമെൻറ്റ് എന്ന ഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കും അതിൽ എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നെന്തെയും നമ്മൾ പഠിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെയും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹീറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചില കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും ഈ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടികൾക്കും റീസൺ അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിക്കണം പിന്നെ ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ നമുക്ക് സിമെൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് നടക്കും എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സിമെൻറ്റിനുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സിമെൻറ്റുകൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കും ഒരു സിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നല്ല സിമെൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നോക്കി പറയാൻ പറ്റണം അപ്പം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലാബിലുള്ള ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് നല്ല സിമെൻ്റ് ആണ് ഇത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈയൊരു ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു സിമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഓരോ വശങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം ബേസിക്കലി ഈ സിമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ആണ് ടൂ തൗസൻഡ് ബി സിയിൽ ഈജിപ്തിലുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ബൈൻഡിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസിന് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ബ്രിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈം മോട്ടാവും ജിപ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു അവർ ഉപയോഗിച്ചു മഡും സ്ട്രോ ഒക്കെ അവർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത്തരം ഒരു ടെക്നോളജി പണ്ട് മുതലേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സിമെൻറ്റിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു ഓമൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പിരീഡ് വന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് അത്തരം വലിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതൊരു സ്റ്റേഡിയാണ് റോമിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം ആണെന്ത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതുപോലെ കൊളീഷ്യം പാൻറ്റിയൺ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേഡിയാണ് അതുപോലെ ഇതും പാൻറ്റിയോൺ ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്നിട്ട് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ എന്ത് ടൂറിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നും പെർമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വലിയ അറിവുകളൊന്നും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഇല്ല പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊസലാന സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പൊസലാന എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ തരികളുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആഷുകൾ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊസലാന എന്ന് പറയാം ചെറിയ മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നും പൊസലാന മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് പറയാം ശരിക്കും ഈ പൊസലാന എന്നുള്ളത് ഇറ്റലിയിലുള്ള പൊസോളിൻ്റെ ഒരു വലിയ മൗണ്ടൈൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് പൊസോളി എന്നുള്ള ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട് ആ ഭാഗത്തുള്ള മണ്ണുമായിട്ട് സാമ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ പൊസലാന സിമെൻ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ റോമൻസ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്രധാന സംഗതിയായിരുന്നു അവർ യുദ്ധത്തിൽ വധിക്കുന്ന ആളുകളെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ബ്ലഡ് ഈ മിക്സിൽ അവർ ചേർക്കും അവരുടെ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബൈൻഡ് അവർ എന്ത് ചെയ്യും ചേർക്കും അവർക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ശത്രുക്കളെ രക്തം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്ത ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ബിൽഡിങ്ങിന് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അത് ചെയ്യണ സമയത്ത് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് ബ്ലഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഒരു എയർ എൻട്രെയിനിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ ആണ് വാട്ടർ കണ്ടൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസിഡറബിളി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ കണ്ടൻറ് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷൻ എന്നൊരു ടേം ഉണ്ട് അല്ലേ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഇത്
അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പ്ലാനും അതിന് ചെറിയ രൂപങ്ങളൊക്കെ വരച്ചു അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാനിഡ് രൂപത്തിൽ അതിനെ സമീപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് കറക്റ്റ് ഡിഫൈൻഡ് ഡ്രോയിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഫാദർ ഓഫ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം ജോസഫ് ആസ്പിഡിനാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ജോസഫ് ആസ്പിഡിനാണ് പിന്നീട് സിമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതിന് മുൻപും ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നു അതിന് പല ഭാഗങ്ങളിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ജോസഫ് ആസ്പിഡിനാണ് എന്ത് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പേറ്റൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ചെയ്ത് സിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം കാണാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു സിമെൻറ്റും അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ വന്നത് ഇന്നും നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് പല ബ്രിഡ്ജുകളുണ്ട് അതൊക്കെ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിർമ്മിച്ചതാണ് അവർ നിർമ്മിച്ച പല ടാംസിനും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള സംഗതികൾ തന്നെയാണ് ലോഹീഡ് സിമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിൽ വന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു റവല്യൂഷനാണ് ശരിക്കും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ നടന്നത് ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്സ് വന്നു വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന സാധനം ഏകദേശം എന്താണ് എൺപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡിലെ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബാക്കി രാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇന്നറിയാം എന്ത് വലിയ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ബാക്കി രാഷ്ട്രങ്ങളിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് അത്തരം ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ വരും ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്ത്യയും അത്തരം ഒരു വലിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ബിൽഡിങ് റവല്യൂഷനെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ഇനി കോവിഡ് തരുന്ന പരിക്ക് ഏത് രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കണ്ടറണം ഇനി നമ്മൾ സിമെൻറ്റിലേക്ക് വരാം സിമെൻറ്റിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബൈൻഡിങ് ആക്ഷൻ ഉള്ള അഥവാ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയും സിമെൻറ്റ് എന്ന് ശരിക്കും പറയും സിമെൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിമെൻറ്റിങ് ഒട്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ആക്ട് ആസ് എ ബൈൻഡിങ് ഏജൻറ്റ് ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് അതിനാണ് നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സിമെൻറ്റ് ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതിന് അഡ്ഹസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് കൊഹസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് അത് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒട്ടും സിമെൻറ്റും സിമെൻറ്റും ഒട്ടും അതുപോലെ സിമെൻറ്റിലെ അഗ്രിഗേറ്റും ബാക്കി സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ഒട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉള്ള ഒരു ബൈൻഡിങ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിന് ഒരു പേര് പറയും സിമെൻറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അല്പം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഒരു പുകക്കട് വരും അല്ലേ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് തരം റിയാക്ഷൻസ് പണ്ട് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനും എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷനും അതിൽ എക്സോതെർമിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറ്റിന് ആ റിയാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും പോന്തള്ളൂ എന്നാൽ ഹീറ്റിനെ സ്വീകരിച്ച് എടുക്കുന്ന സംഗതികളാണെങ്കിൽ അതിനെ എൻഡോതെർമിക് എന്ന് വിളിക്കും വാട്ടറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് സിമെൻറ്റിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം ആ സമയത്ത് ഹീറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും അതും പുറന്തള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ് ആ പ്രൊസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഹൈഡ്രേഷൻ ദ പ്രൊസസ് ഓഫ് ആഡിങ് വാട്ടർ ടു സിമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഹൈഡ്രേഷൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി സിമെൻറ്റിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സുകളും എക്സാമിന് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും സോഴ്സും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലൈം അതിൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ലൈമ് സിലിക്ക് അങ്ങനെ കുറേ സംഗതികൾ ചേർക്കും ലൈമിൻ്റെ സോഴ്സുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈം സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് ചോക്ക് ഉണ്ട് ഷെല്ല് ഉണ്ട് ഷെയിലുണ്ട് കാൽക്കാരിയസ് ഓക്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ച ടേംസ് തന്നെയാണ് സിലിക്ക എന്ത് ചെയ്യും സാൻഡിൽ നി
മനസ്സിലാക്കണം ഫസ്റ്റ് വൺ ലൈം ആണ് ലൈമിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല സി എ ഒ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ലൈമിന്റെ കെമിക്കൽ നെയിം ആണ് എന്ത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ലൈമ് പഠിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഫ്രഷ് ലൈം അല്ലെങ്കിൽ പ്യുർ ലൈം വൈറ്റ് ലൈം ഫാറ്റ് ലൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് സി എ ഒ ആണ് അത് സിക്സ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ചില ടെക്സ്റ്റുകളിൽ സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കാണാം എന്തായാലും എറൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ലൈം കണ്ടൻറ്റ് സിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും മേജറായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതാണ് അതിലെ മെയിൻ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ അത് ബൈൻഡിങ് കൊടുക്കും ലൈമിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലൈമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് അത് ബൈൻഡിങ്ങിന് കാരണമാവുന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ സ്ട്രെങ്ത്തും എന്ത് ചെയ്യും അത് ലൈമ് കൊടുക്കും ഇനി അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉറച്ചതിന് ശേഷം ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ ചെറിയൊരു എക്സ്പാൻഷൻ വരും അത് പൊട്ടും സിമെൻറ്റ് കണ്ടൻറ്റ് കൂടിയാൽ ഉണ്ടാവുന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിൽ വോള്യൂം എന്ത് ചെയ്യും സിമെന്റ് കണ്ടന്റ് കൂടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മളൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ കുറയാണ് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ ആവശ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം കുറഞ്ഞ വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും അതിപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാം അതിനൊരു ലോ നമുക്ക് പഠിക്കും അപ്രാംസ് ലോ എന്നൊക്കെ പേരിൽ ഒരു ലോ എന്ത് ചെയ്യും വരും ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ആവശ്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സംഭവിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറഞ്ഞ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കണം ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിമെൻറ്റ് ആണല്ലോ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ വാട്ടറിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടണം അപ്പോൾ സിമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കൽ സി എ ഒൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടാനാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു അൺസൗണ്ട് സിമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും അൺസൗണ്ട് സിമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം അതൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പൊടിയും ക്രാക്കുകൾ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എത്തും അപ്പോൾ എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ലൈം എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റ് അൺസൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും ഇനി കുറവാണെങ്കിലോ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് അഥവാ ലൈമിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് നടക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് സെറ്റാവും അതായത് നമ്മൾ സിമെൻറ്റും കോൺക്രീറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും സിമെൻറ്റും ആ ഗിരിഗിറ്റൊക്കെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അല്ലേ മിക്സ് ചെയ്ത് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും അതിലേക്ക് പോർ ചെയ്യും വാട്ടർ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേനും അത് സെറ്റായാലും എന്തായി കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കി നമ്മൾ ചട്ടിയിലാക്കി അത് എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ തട്ടി അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കോമ്പാക്ഷനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് സെറ്റായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കുറഞ്ഞ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മൾ കാണണം എന്നാലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മളെ പർപ്പസ് നടക്കുള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നാൽ ലൈമിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ അളവിലെ ലൈം ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് സെറ്റാവും ചിലപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും അത് സെറ്റായി പോകും അപ്പം അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മുടെ പർപ്പസ് നടക്കില്ല ഇനി ലൈം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ പതുക്കെ സെറ്റാവുള്ളൂ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ലൈമിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അൺസൗണ്ട് ആക്കി മാറ്റും സിമെൻറ്റിനെ അൺസൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അതായത് വോളിയം കൂടി അത് എക്സ്പാൻഷൻ വന്ന് അത് ക്രാക്കുകൾ വന്ന് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഫെയിലറിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് എന്ത് ഒരുപാട് ലൈം കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് സെറ്റാ
ട്വൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചില ടെക്സ്റ്റിൽ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് എക്സാംസിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഏകദേശം ഈ റേഞ്ചിലുള്ള സംഗതികൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം എക്സാംസിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചോദിച്ച സമയത്ത് കറക്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻസറിൻ്റെ സ്കോറിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ വരെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പേഴ്സൻറ്റേജുകൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം സിലിക്കൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് സ്ട്രെങ്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര് സിലിക്ക സ്ട്രെങ്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പണി അതിൽ തന്നെ സ്ട്രെങ്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പം സി ടു എസ് സി ത്രീ എസ് നമ്മൾ പഠിക്കുക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും ഒന്ന് അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് സ്ലൈഡിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഇനി സിലിക്ക കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രെങ്ത് കൂടും അതൊരു ശരിയാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ ലൈമ് കൂടി കഴിഞ്ഞ അതേ പ്രശ്നം എന്ത് ചെയ്യും സിലിക്ക കൂടി കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാകും അതായത് സെറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും സ്ലോ ആയിട്ട് മാറും സ്ലോ സെറ്റിംഗ് ആയിട്ട് മാറും അഥവാ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യും പൊലോങ് ചെയ്യും നീളും പൊലോങ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളും അല്ലേ പൊലോങ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നീളും അപ്പോൾ ഒരു വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സെറ്റ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് അലുമിനിയയിലേക്ക് നീങ്ങാണ് അലുമിന നമ്മൾ എൽ ടു ഒ ത്രീ അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ബ്രിക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രിക്കിൽ അലൂമിനിയൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ആ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സിമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതിന് മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് ക്യുക്ക് സെറ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്തും അപ്പം ഈ കണ്ടൻറ്റ് കൂട്ടാൻ പാടോ ഇല്ല ഇത് കൂട്ടാൻ എന്തില്ല പറ്റൂല ഇത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് സെറ്റാവും അപ്പം നമുക്ക് മിക്സിങ് നടക്കില്ല ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് നടക്കില്ല അതിൻ്റെ കോമ്പാക്ഷൻ നടക്കില്ല ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളിലാവും അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുള്ളൂ അലൂമിന ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ അലൂമിന ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണം എന്ത് ചെയ്യും സിമെൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിമെൻറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലൊരു ക്ലിങ്കറിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അത്രയും നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കണം അപ്പം അത്ര ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അലൂമിന ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം അതെന്ത് ചെയ്യും അലൂമിന ഒരു ഫ്ലെക്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലിങ്കറിങ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറച്ച് തരും അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് മെൽറ്റിങ് സംഭവിച്ച് നെഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ക്ലിങ്കർ എന്ത് ചെയ്യും ഫോം ചെയ്ത് വരും അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു പി എസ് യൂസിന് ആണ് ടു തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അലൂമിന അതിൻ്റെ ക്ലിങ്കറിങ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക ഇനി കൂടി എക്സസൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും കുറയാണ് ചെയ്യുക പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒക്കെ കൂടും ഈസി ആയിട്ട് കുഴക്കാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യില്ല സ്ട്രെങ്ത് അത് കൂടുതലായിട്ട് തരൂല അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ ലൈം ആണെങ്കിൽ അത് ബൈൻഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയാം സിലിക്ക ആണെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയാം അലൂമിനിയം ആണെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് ഈ കെമിക്കൽ ഫോർമുല നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് സി എ എസ് ഒ ഫോർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിൽ പരിച പരിചയമുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിലും നമ്മളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് അതുപോലെ ജിപ്സത്തിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ശരിക്കും ഏകദേശം ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒന്നിന് ഡോട്ട് ഹാഫ് എച്ച് ടു ആണ് ഒന്നിന് ഡോട്ട് ടു എച്ച് ടു ആണ് സി എസ് ഒ ഫോർ ഡോട്ട് ടു എച്ച് ടു
added to water kiln at time of final grinding. That is manufacturing. We will discuss that. We will discuss that. We will discuss that. We will discuss that. Add a Padum PSCO Chodika and Padun noted the cutoff. Tausanta stage lanandia gypsum add a clinger lake gypsum could add a chedar and other cementated mara. In iron oxide, iron oxide three percentage and dava other color name imbatim hardnessum strengthum imbatim magnesium oxidum in the hardness imbatim in a yellowish tinde kodukum idum kodika in the unsound item. That is sulfur dioxide. That is cement. That is the unsound item. If alkali is sulfur dioxide, that is the property. That is efflorescence. That is the color. 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 That is the La Garingalum, Padicam, Patina, Trim, Padicam, and the Alam Adituru, Nala Alagala, number, very important date, Sadikam, Bakila Alagale, Potuak Samson and Chutikarla, Pakshe, Agnirikam, Chelpo Vadam. Ini Nertham Sujipichu, Poya materials and they do, number mixi and lay ingredients lime, silica, and the Garing Lakala, Koya materials, calcareous materials, argillaceous materials, Dokandian, mixian, very little than the Chuda. Complex compounds form a compound. Compounds are a cement. We have to cement. We have to do a concrete. We have to do a major property. We have to do a major property. We have to do a major property. Dicalcium silicate. This is the C2S. This is C3S. This is the C3A. This is C4AF. This is the C3S. This is the C3S. This is the c Calcium oxide is the short term. C. Calcium oxide is the same letter. Silicon dioxide SiO2 is the SI denoted. Silicon dioxide is SI denoted. Now we have C3S. 3C is 3CAO dot SiO2 meaning. We will show the short ITC parameter C2S, C3S, C3A. We will show the L2O3. L2O3 is the short term. Aluminum oxide. C4AF. We will show the short term. L2O3 dot. F1. F for I am not going to be able to do this. F2O3. 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 f 2 Material pair and bellite. At the tricalcium silicate and C3S. At the material pair and elite. Period of the notia in the um. Number of bark exams no chodicum. Number of exams in a box compound C2S, C3S, C3A, C4F. I'm going to idiot and the um. Mark your tum. In your own hyphen at a day. At the complete chemical formula could a idam patron lingle. But dicalcium silicate. I'm going to idam patron lingle. And I'll for mark your tum. Uh, if you have a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a 
സി ത്രീ എഫ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സുഖമാണ് എഫ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫെലൈറ്റ് ഇത് മൂന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എലൈറ്റ് ബെലൈറ്റ് സെലൈറ്റ് അപ്പം ആ മൂന്ന് പേരുകളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതുപോലെ ഫെലൈറ്റ് എന്തായാലും കിട്ടും അത് പരീക്ഷ ചോദിക്കാറില്ല കാരണം എന്താണ് എഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫെലൈറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ബാക്കി മൂന്നും എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നാലും പഠിച്ചു വെക്കുക എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം എക്സാംസിനൊക്കെ വരും ഇനി കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അതേ സംഗതികളെ ഫങ്ഷൻ എന്താന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഓർഡറിൽ പഠിക്കുകയാണ് ആദ്യം സി ത്രീ എ ആദ്യം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് എന്ത് സി ത്രീ എ കാരണം എന്താണ് അതിൽ അതാണ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലേ അലൂമിന അലൂമിന പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ അതിൽ ഫോം ചെയ്യണ്ടേ എന്നാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈസി ആയിട്ട് കുയക്കാനും മിക്സ് ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും സി ത്രീ എ ഫോം ചെയ്യും അതിനെന്തില്ല സ്ട്രെങ്ത്തിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല കാരണം അലൂമിനം എന്തിനാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അലൂമിന കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റിയാണ് ആ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി അതിൻ്റെ മിക്സിങ്ങിനാണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുക എറൗണ്ട് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യും അത് സി ത്രീ എ എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടാമതായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സി ഫോർ എ എഫ് അത് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സെക്കൻഡ് ഫോംഡ് ആണ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഫോം ചെയ്യും ആദ്യം സി ത്രീ എ ആണ് ഫോം ചെയ്യുക പിന്നെയാണ് എ എഫ് വരിക അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ആദ്യം എ പിന്നെ എ എഫ് വരും എങ്ങനെയും ആലോചിക്കാം എന്താണ് അത് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആലോചന ഒരു ഹിന്ദുകളാക്കിയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇനി നോക്കുക അതിൻ്റെ അതിനും എന്തില്ല സ്ട്രെങ്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല അതിൽ രണ്ടും എന്താണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ മിക്സിങ്ങും അതിൻ്റെ കോമ്പാക്ഷനും ഒക്കെ ക്ലിയർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി അതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ കളർ ആ സംഗതികളൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെടൽ രണ്ടിനും എന്തില്ല സ്ട്രെങ്ത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് എന്തുണ്ടാവില്ല ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ആദ്യം അടിയിൽ നമ്മൾ പലക അടിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലേ ഫോം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ചെയ്യാം സ്ട്രെങ്ത്ത് കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആദ്യ സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് സി ടു എസ് സി ത്രീ എസ് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ സി ടു എസ് എറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും സി ടു എസ് നമ്മൾ വിളിച്ചു ബെലൈറ്റ് സി ത്രീ എസിനെ വിളിച്ചു എലൈറ്റ് സി ത്രീ എനെ വിളിച്ചു സെലൈറ്റ് സി ഫോർ എ എഫിനെ ഫറൈറ്റ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും കിട്ടും ഇത് നോക്കുക സി ടു എസ് സ്ട്രെങ്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും പ്രോഗ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് സി ടു എസ് പ്രോഗ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇനീഷ്യലി എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് സ്ട്രെങ്ത് അധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല പകരം കാലം സമയെടുത്ത് സമയെടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറയാ കോൺക്രീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഏജിങ്ങിന് അനുസരിച്ചിട്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം കാരണം ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇത്ര ശതമാനം സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടും പിന്നെ ഇങ്ങനെ വൺ ഇയർ ആകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ ഇയേഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കോൺക്രീറ്റിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് പഠിക്കും ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കും പിന്നെ സി ടു എസ് അപ്പം പ്രോഗ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക സി ത്രീ എസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഏളി സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് എന്താണ് സി ത്രീ എസ് ആണ് ഇതാണ് തുടക്ക സമയത്ത് അതിന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുക കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആദ്യം സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏളി സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സി ത്രീ എസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രോഗ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സി ടു എസ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ വാക്കുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം പ്രോഗ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഏളി സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത്തിന് നേരത്തെ
രണ്ടിനും സി എ എസ് ഓഫ് കോമൺ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടിനും ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ടും സെറ്റിംഗ് ടൈം ഉണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങള് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് നമ്മളെ ഡോക്ടർ കൈയൊക്കെ എല്ലിൽ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് വെച്ചാണ് ചെയ്യുക ഒരു പൊടിയായിരിക്കും അതിൽ ഓസ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതുപോലെ കൊയ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതങ്ങ് ഒരു കൊയമ്പ് രൂപത്തിലാവും കൈമ്മിലൊക്കെ തേച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തിനും എന്ത് ചെയ്യും അത് കട്ട പിടിച്ചൊരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ഉണ്ട് ജിപ്സത്തിനുണ്ട് സെറ്റിംഗ് ടൈം ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അപ്പം അത് എറൗണ്ട് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറയും നേരത്തെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറഞ്ഞത് ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ ഏത് വാല്യൂ എടുത്താലും എന്തില്ല പ്രശ്നങ്ങളില്ല കേട്ടോ അതാണ് സെറ്റിംഗ് ടൈമിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കൺട്രോൾ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സിക്കൊക്കെ ചോദിച്ച എസ് എസ് സിക്ക് ചോദിച്ചൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജിപ്സം ജിപ്സം കൺട്രോൾ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിർബന്ധമായിട്ടും നന്നായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇനി നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് സിമെൻറ്റ് എങ്ങനെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം ശരിക്ക് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് പാലക്കാട് എന്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മലബാർ സിമെൻസിൻ്റെ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നിങ്ങളെ സീനിയേഴ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പേപ്പർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കി ആ ഒരു സമയത്ത് മാർച്ച് ഇരുപതിനായിരുന്നു ആ ഡേറ്റ് തോന്നുന്നത് ഇരുപതിന് നമുക്ക് ഡേറ്റ് കിട്ടി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇഷ്യൂ വന്നത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ത് ചെയ്തു പതിനൊ പത്താം തീയതി പതിനൊന്നാം തീയതി ആയ സമയത്ത് തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് അന്ന് നടന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു നോർമൽ ഫങ്ഷനാലിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ മരുന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഇനി അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് വന്നു ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചിലപ്പം ഈ ഒരു സംഗതികളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെമസ്റ്ററിൽ ഉപയോഗപ്പെടും അതുപോലെ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലല്ല പിന്നെ എസ് ഫൈവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് ബിൽഡിംഗ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഈ സിമെൻറ്റും കോൺക്രീറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയകളിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഉപയോഗപ്പെടും എസ് സിക്സിൽ കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ സെയിം ടോപ്പിക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇപ്പം ശരിക്കും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പതുക്കെ പതുക്കെ പോവും നേരത്തെ കുറേ കോമ്പൗണ്ട്സ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഭയങ്കര ദേഷ്യം പിടിച്ച് പഠിച്ച ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കുറേ ക്വേഷൻ ഫോമിലൊക്കെ അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കും റിസ്ക് ഇല്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കാണുന്നത് പോലെ നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളിലൂടെയാണ് സിമെൻറ്റിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് കടന്നു പോവാം അതിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് മിക്സിംഗ് ആണ് അതിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരിക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറേ സംഗതികളുണ്ട് ലൈമ് സിലിക്ക അങ്ങനത്തെ കുറേ സംഗതികളുണ്ട് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക ലൈമ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈം സ്റ്റോൺ വേണം സിലിക്ക അലൂമിന ഇതൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കാരിയസ് ആൻഡ് ആർഗിലേഷ്യസ് റോക്സ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണം കാൽക്കാരിയസ് റോക്സ് എന്ന് ചെയ്യും ലൈമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും ആർഗിലേഷ്യസ് എന്ന് ക്ലേ ബന്ധപ്പെട്ട അലൂമിന അങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ കിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഇതൊക്കെയാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിനെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പം മിക്സിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റേതായ ചില യൂണിറ്റുകൾ വേണം
ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സിമെൻറ്റ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടല്ല മൂന്നെണ്ണുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടെണ്ണമാണ് മെയിൻലി നമ്മൾ പഠിക്കുക ഒന്ന് വെറ്റ് പ്രോസസ് രണ്ട് ഡ്രൈ പ്രോസസ് ഇതല്ലാത്തൊരു പ്രോസസ് കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും പക്ഷെ വെറ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഇൻ വെറ്റ് കണ്ടീഷൻ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് മിക്സിങ്ങും ഗ്രൈൻഡിങ്ങും എന്താണ് വെറ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ചെയ്യും ഒരു ചെറിയ നനവ് എന്ത് ചെയ്യും അതിലുണ്ടാവും ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യും അതാണ് എന്ത് ഡ്രൈ പ്രോസസ് ഇതിന് പുറമെ തേർഡ് വൺ ഉണ്ട് സെമി ഡ്രൈ ഡ്രൈ പ്രോസസ് ചില ടെക്സ്റ്റിലൊക്കെ കാണാം എന്ത് ചെയ്യണ്ട പഠിക്കണ്ട രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പഠിച്ചാൽ മതി മൂന്നാമത് ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സെമി ഡ്രൈ പ്രോസസ് രണ്ട് പ്രോസസ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ക്ലിയർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് ഉണ്ട് മിക്സിങ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് മിക്സിങ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ലൈമ് ലൈമ് കിട്ടണം അല്ലേ ലൈമ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈം സ്റ്റോൺ പോലത്തെ ലൈമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യം അപ്പം അതിന് ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ സോഴ്സുകളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വേണം ലൈം സ്റ്റോൺ വേണം ലൈം സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം കാൽക്കാരിയസ് മെറ്റീരിയൽസ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഉള്ള കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് പോലത്തെ സാധനങ്ങളുള്ള സ്റ്റോൺസ് അപ്പം കാൽക്കാരിയസ് മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്കിം അതുപോലെ ക്ലേ അലുമിനിയാണ് അത് രണ്ടും എവിടെ ഉണ്ടാവും ആർഗ്ലേഷ്യസ് റോക്സിൽ ഉണ്ടാവും സിലിക്ക അതുപോലെ അലുമിനിയം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ആർഗ്ലേഷ്യസ് റോക്സിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലേയിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ചേമ്പറിൽ എടുത്തു വെക്കും ക്ലേ കാൽക്കാരിയസ് മെറ്റീരിയൽസും ആർഗ്ലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസും രണ്ട് വലിയ ചേമ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെക്കും എന്നിട്ട് അതിനെ ക്രഷ് ചെയ്യണം പൊടിക്കണം അല്ലേ അതിനെ പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മില്ലാണ് ബോൾ മില്ലും ട്യൂബ് മില്ലും ബോൾ മില്ല് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരു സർക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ട്യൂബ് മില്ലും സർക്കുലർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നീളം കൂടുതലുള്ള സാധനമായിട്ടായിരിക്കും വരും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ സ്റ്റീൽ ബോൾസ് ഉണ്ടാവും ചെറിയ സ്റ്റീൽ ബോൾസ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവും സ്റ്റീൽ ബോൾസ് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനുള്ളിലേക്ക് നടക്കും ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഈ സാധനം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യും റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റീൽ ബോൾസ് ഇതൊക്കെ സ്റ്റീൽ ബോളാണ് ചെറിയ സ്റ്റീൽ ബോൾസ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റീൽ ബോൾസ് ഇതിലുണ്ടാവും ഈ സ്റ്റീൽ ബോൾസ് തമ്മിൽ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനും കൂട്ടിമുട്ടും അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പൊടി പൊടിയായിട്ട് മാറും അതാണ് ക്രഷിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ ഈ ക്രഷിങ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നടക്കും രണ്ട് മെറ്റീരിയലും എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നടക്കുക ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ സ്റ്റോറേജ് ബേസിൽ ആക്കും ഇതിൽ കാൽക്കാരിയസ് മെറ്റീരിയൽസിനെ മിക്സ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ബേസിൽ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പൊടിയാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനം അതുപോലെ ആർഗ്ലേഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസും പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എല്ലാ കണ്ടന്റും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബേസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിമെൻറ്റിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഓരോ ടൈപ്പ് സിമെൻറ്റും വ്യത്യസ്ത എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അതിൽ ലൈമിൻ്റെയും അലൂമിനിയൻ്റെയും കളവ് നമ്മൾ ജനറലി ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് നേരത്തെ പഠിച്ച വാല്യൂസ് അപ്പോൾ അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിമെൻറ്റ് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷനിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് ബേസിൽ നിന്ന് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്ര എമൗണ്ട് ഇതുപോലെ വേറെയും ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് ബേസിൻസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഓരോ കോമ്പൗണ്ടും ഇത്ര എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യും ഒരു മിക്സിങ് നടത്തുന്നതാണ് അതിനൊരു ചേമ
ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബേണിംഗ് ചേമ്പർ അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈ സോൺ ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഡയമീറ്റർ ചോദിക്കാറുണ്ട് റോട്ടറി കില്ലിന്റെ ഡയമീറ്റർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റോട്ടറി കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യാ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞമ്മളൊക്കെ ഒരു ഹൈറ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവുക ഞാനൊക്കെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ മാക്സിമം നമ്മളൊരു മനുഷ്യനൊക്കെ ഒരു ടു മീറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സുഖമായിട്ടുള്ളിലൂടെ നടന്ന് പോകാൻ പറ്റും ആ ഒരു വലിപ്പുള്ള അതിനേക്കാൾ വലിപ്പുള്ള ഒരു ഡയമീറ്റർ ഉള്ള സാധനമാണ് എന്ത് ഈ റോട്ടറി കിൽ അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഡ്രൈ സോണിലൂടെ വരും എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ എത്തും പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ഈ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് സോണിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പൊ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്തോളൂ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും സി ഒ ടു ഒക്കെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലൊരു സാധനം കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ഡയമീറ്റർ പറഞ്ഞു ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഇതിന് ലെങ്ത്തും പല എക്സാംസിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് നയൻറ്റി ടു വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടാവും ഈ സാധനത്തിന് റോട്ടറി കില്ലിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും ലെങ്ത്തും പല എക്സാംസിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നയൻറ്റി ടു വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ എത്ര ഉണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ റേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദൂരം ഉണ്ടല്ലോ ഏകദേശം ആ വലുപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ റോട്ടറി കില്ലിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഡ്രൈ സോൺ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തൊരു ഏരിയക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് സോൺ ആയിരിക്കും ആ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് സോൺസിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം ഉരുകിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചെറിയ ചെറിയ നൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറും നൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾക്കാണ് നൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയാം നല്ല ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ നൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ ലംസ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ സിമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ മുടക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ തിരിയാൻ അറിയില്ല ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ അതിനാണ് എന്ത് പറയാ നൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയാം അതെന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു ഏരിയ ബേണിംഗ് സോൺ ആണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ബേൺ ചെയ്യണം ശരിക്ക് ബേണിംഗ് സോണിൽ കൊടുക്കേണ്ടി ടെമ്പറേച്ചർ ടു തൗസൻഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ശരിക്കും കൊടുക്കേണ്ടി പക്ഷെ ഇതിൽ ആരുണ്ട് നമ്മൾ അലുമിന ഉണ്ട് ഒരു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അലുമിന ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അലുമിന ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ക്ലിംഗറിങ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അലുമിനം ക്ലിംഗറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ബേണിംഗ് സോണിൽ അപ്പം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ആയിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കൊടുത്താൽ മതി എന്നാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ബേണിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നടക്കും ഹീറ്റ് ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് വരും ഹീറ്റ് നല്ല ചൂടുള്ള ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റർ ചെയ്ത് വരും ശേഷം ഈ നൊഡ്യൂൾസൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ ചെറുതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് പൊടിഞ്ഞ് അത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടെ അടിയിലോട്ട് വരും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ അടിയിൽ ഒരു ചേമ്പറിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വരുന്ന സംഗതികളെ ബേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന സംഗതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും ക്ലിംഗർ ഇതാണ് ശരിക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന സിമെൻറ്റിന് നമുക്ക് പറയാം അതിലൊരാൾ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ജിപ്സം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ എന്തുണ്ട് ജിപ്സം മൈനസ് ആണ് അതിലൊന്നുമില്ല ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് എവിടെയാണ് ഇവിടെ ക്ലിംഗർ രൂപപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ സൈസ് ചിലപ്പോൾ പി എസ് സി കുറച്ച് വയ്ക്കാറുണ്ട് ത്രീ ടു ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് ക്ലിംഗറിൻ്റെ സൈസ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി
ആ സംഗതികൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ വിടും ആദ്യത്തെ സോണിന്റെ പേര് ഡ്രൈ സോൺ ഇന്നത്തെ സോൺ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് സോൺ പിന്നെ കൂളിംഗ് സോൺ മൂന്ന് സോണുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു റോട്ടറി കില്ലിന്റെ പ്രത്യേകത ശരിക്കും അതിൽ നോക്കുക അത് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് വൺ ഇൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇൻ ടു വൺ ഇൻ തേർട്ടി വരെ ആകാം അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ എന്താണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് നയൻറ്റി ടു വൺ ട്വന്റി മീറ്റർ ആണ് ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും പാസ് ചെയ്യും ആദ്യം ഡ്രൈ സോണിലാണ് അപ്പൊ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ആണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് നടത്തും അവിടെ നൊഡ്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യും നൊഡ്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പോലത്തെ ഗ്യാസുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിന്ന് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് പോകും പുറത്തേക്ക് പോകും പിന്നെയും അത് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബേണിംഗ് സോണിലേക്ക് പോകും ബേണിംഗ് സോണിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഹീറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ശരിക്കും ടു തൗസൻഡ് കൊടുക്കണം അലൂമിനിയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അലൂമിനിയം ഒരു ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതിന്റെ ക്ലിംഗറിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും നന്നായിട്ട് കുറക്കും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് നൊട്ടിബിൾസുകളൊക്കെ വീണ്ടും ബ്രേക്ക് ആയി ചെറുതോട്ട് ചെറുതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൂളിംഗ് സോണിൽ വരും അവിടെ ക്ലിംഗർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ക്ലിംഗറിന്റെ സൈസ് ത്രീ ടു ട്വന്റി എം എം ആണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടായിരിക്കും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ക്ലിംഗർ ഫോം ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഏതാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെന്താണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ടു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയാം എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇപ്പം അത് ബേൺ ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിംഗർ കിട്ടി അതിലേക്ക് ചിപ്സം ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിൽ റോട്ടറി കില്ലിൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഇതിങ്ങനെ നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നു മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് ഇത് ഏത് ചിത്രങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ച ചിത്രമായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാം എളുപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഈ കൂളറൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ നോട്ടുകൾസ് ഒന്നും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് കൂടകളിലൂടെ വരും ഇവിടെ ക്ലിംഗർ എന്ത് ചെയ്യും വരും അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് മാറ്റി വരച്ചു നോളൂ ഡ്രൈ സോൺ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ബേണിംഗ് സോൺ ഉണ്ടാവും കൂളിംഗ് സോൺ ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ചിത്രം വരക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല മറ്റേ ചിത്രം വരച്ചാൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു നോളൂ ഇനി ബേണിംഗ് മറ്റൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് കാൽസിനേഷൻ Burning a mixture of calcareous and argillaceous material at very high temperature in packed proportion. This is the word burning. We have to say that burning is not the case. That is why we have to say that calcination. That is the calcareous material, the argillaceous material, the high temperature, the correct proportion, we have to say that. That is why we have to say that. That is why we have to say that. That is why we have to say that. കാൽസിനേഷനെ നമ്മളതിന് മുൻപ് ലൈമിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് ടു റെഡിനെസ് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാന്നതാണ് ആ കാൽസിനേഷൻ എന്നുള്ള ടേമിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേജ് നോക്കുക തേർഡ് സ്റ്റേജാണ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോൾ മില്ലും ട്യൂബ് മില്ലും ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ കാൽസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് തൊട്ട് മുൻപ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ക്ലിംഗർ ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തു ബേൺ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് ക്ലിംഗർ ആണ് ഈ ക്ലിംഗറിലേക്ക് ആര് ആഡ് ചെയ്യണം ജിപ്സത്തിന് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ സിമെന്റ് കിട്ടുള്ളൂ ക്ലിംഗർ പ്ലസ് ജിപ്സം ആണ് എന്ത് സിമെന്റ് അപ്പൊ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് എന്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ക്ലിംഗർ ഗ്രൈൻഡ് ഇൻ ബോൾ മിൽ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൽ ബോൾ മില്ലിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അതിലേക്ക് ആഡ് ഫോർ പെർസെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ജിപ്സം എന്ത് ചെയ്യും അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ക്ലിംഗറിലേക്ക് ക്ലിംഗറിലേക്കല്ല ഈ ഒരു ബോൾ മില്ലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫുൾ മിക്സ് ആക്കും മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക്
അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും എന്ത് സിമെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മളെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം ജിപ്സം ത്രീ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ആറ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഇത് വരക്കാം മറ്റേ ചിത്രം വരക്കാം ഏതും വരക്കാം അതൊന്നും വിഷയമല്ല എല്ലാം വരക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പ്ലാ പേപ്പറിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിക്സ് മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഏകദേശം ഒരു ഒരു പുറം എഴുതിയാൽ മതി അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ആരും എഴുതണ്ട നമ്മുടെ ബുക്ക്ലെറ്റിലെ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എഴുതിയാൽ മതി എട്ട് മാർക്കൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒന്നര പേജ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേജ് എന്ത് ചെയ്യുക എഴുതുക ആ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം എന്തായാലും മൊത്തം നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആവശ്യങ്ങൾ വരും ഇതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ചിലപ്പം റോട്ടറിക്കലിന് വരയ്ക്കാനും എന്ത് ചെയ്യും എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ഒന്ന് ഹൈ കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഈസിലി മോൾട്ടിബിൾ ആണ് ഇതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യണ്ട പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറയേണ്ട പോയിന്റ്സ് അല്ല ഇത് ജനറലി നമുക്ക് ആർക്കും എഴുതാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഈസിലി മോൾട്ടിബിൾ ആണ് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതുപോലെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നല്ല സിമെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ കടത്തി വിടാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആലോചിച്ചിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ട കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ഒന്നും ആരും കൊടുക്കണ്ട ഈ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നോട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക ഒന്ന് കമ്പസ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഈസിലി മോൾട്ടബിൾ ആണ് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നന്നായിട്ട് ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി വേണം ഇതല്ലാത്ത ഒത്തിരി സംഗതികളുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് സാർ ഞാനേ ക്ലാസ്സിലാണ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് വളരെ ഈസിയാണ് എന്ത് ചെയ്യാം മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് തന്നെ എഴുതി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഗതിയാണ് ഇനി നോക്കുക ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് യൂസസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഫോർ മേക്കിംഗ് കോൺക്രീറ്റ് ഫോർ വേരിയസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക മോർട്ടാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മോർട്ടാർ മേസണറി വർക്ക്സിനും മോർട്ടാർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മോർട്ടാറും കോൺക്രീറ്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കും ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ടൊക്കെ പഠിക്കും കോൺക്രീറ്റിൽ ആരുണ്ടാവും കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും മോർട്ടാറിൽ ആരുണ്ടാവില്ല കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല മോർട്ടാർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക പടവിനും കാര്യങ്ങൾക്കും പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ കല്ലിടോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മളെ ചിരക്കല്ലിടില്ല മെറ്റൽ ഇടില്ല അഥവാ കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് എന്തു ചെയ്യില്ല ഇടില്ല ആ ഒരു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ പോയിൻറ്റിങ് വർക്ക്സ് രണ്ട് ടൈൽസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പോയിൻറ്റിങ് ടൈൽസിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് ബ്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രിക്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ മോർട്ടാർ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ചെറിയൊരു ചാനൽ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതിനാണ് പോയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സംഗതിയാണ് പോയിൻറ്റിങ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പറയും ഫ്ലോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കും റൂഫിന് ഉപയോഗിക്കും ബീം കോളം ഫൂട്ടിങ് ലിൻഡൽ എല്ലാ സംഗതികളിലും ബിൽഡിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളിൽ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ പല സ്റ്റേജുകളിലും ഉപയോഗിക്കും ഇനി റിപ്പയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രാക്കുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ത് സിമെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ
സംഗ വിഷയമാണ് എന്ത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് വലിയ റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷേ നിസ്സാരമായിട്ട് കരുതിയാൽ അവസാനം പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ലെങ്തി സിലബസ് ഉള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭീകരത കണ്ടിട്ട് ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മാർക്ക് കുറയാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടും ചില ആളുകൾ തോൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഓരോരുത്തരെ എങ്ങനെ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സമീപിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഈ വിഷയം നോട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ എല്ലാ എക്സാംസിനും ഹൈലി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസും മറ്റൊരു പേരിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ അത് പറയുക ഒന്ന് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷനും ഒന്ന് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയലും ആണ് അതിൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ശരിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈഡാണ് അതിലുള്ള ഓരോ ഡോറ് വിൻഡോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ മെറ്റീരിയലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക പിന്നെ ഓരോ ലിൻഡൽ എന്താണ് ഡോർ എന്താണ് ഫ്രെയിം എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഓരോ സംഗതികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കും അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് പഠിക്കും എന്താണ് ഷോറിങ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഫൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏരിയകൾ പഠിക്കും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു മുടിവിൾ തീരും ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഏകദേശം അതൊക്കെ പഠിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോൾ അത് ഇ ഡി പസിൽ എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് അതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അറ്റൻഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ ഈ ഒരു രൂപമായിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഈസി എന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ വൈൻ